TV Artilheiro. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Prazer. Pode começar, Daniel. Satisfação reencontrá-los. Né? Mais uma oportunidade aqui que a gente vem para para conversar com vocês, apresentando mais um atleta né, para esse, esse ano de 2019. Juninho é um jogador que a gente observa de muito tempo, né, não é de agora, desde os idos do Macaé, né, onde, onde ele se destacou bastante. Né, e é um jogador que faz o perfil do modelo tático do nosso treinador. Então... Sempre nas nossas conversas, sempre em, em, em debates, em análise né, de, 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 de atletas na função, o, o Rogério sempre destacou a forma como, como o Juninho se porta dentro de campo, né, o modelo com que ele se enquadra né, no perfil de jogo que o Rogério, que o Rogério pretende utilizar. Então, quando, quando surgiu a oportunidade para contar com, a, com o concurso dele aqui no Fortaleza, a gente, a gente não perdeu tempo, né? conversamos com, com o atleta, eu mesmo cheguei a conversar com, com ele né? e buscamos acertar né? os detalhes para que, que ele viesse né? para o Fortaleza nessa disputa dessa Série A. Conversamos também com o Rogério sobre a possibilidade da liberação, tivemos um contato com o, com, com o Ceará Sporting Clube também por uma questão de, de ética e política da, da da negociação e da, da boa vizinhança, os presidentes chegaram a conversar né, sobre a, a saída e a vinda dele, né, e conseguimos ratificar tudo na última sexta, sexta, sábado, sexta, né? Feira, a gente conseguiu ratificar, né, terminamos, concluímos a negociação, Juninho está aqui com a gente, né, desejo muita sorte a ele, é, não é o primeiro, né, nem vai ser o último que vai, que vai jogar, né, que vai sair de um rival para o outro, né, temos, temos vários exemplos aí de jogadores, de atletas que foram felizes usando as duas camisas e a gente espera que o Juninho seja esse atleta que a gente viu, que a gente analisou e que ele seja bem feliz aqui no Fortaleza e pro, possa, possa fazer uma grande temporada nesse ano e, quiçá, os próximos, os próximos anos aí conosco. Vou passar aqui a, a, agora para ele, ele vai conversar com vocês. E vai explicar aí algumas situações de como foi, como se deu e como vai ser a, a temporada dele aqui com a gente. Não, não, se você vai falar. Esse é o meu. Boa noite. Aonde, aonde? Juninho, primeiramente, boa sorte para você no Tribunal de Aça, essa camisa maravilhosa, campeão nacional 2018. E, Juninho, primeiramente a sua saída né, do rival para vir para o Fortaleza, como é que você está se sentindo aí? Boa sorte. Então, cara, é... assim, que... assim que eu e meu empresário decidimos a saída do, do Ceará, é... logo em seguida o Fortaleza já entrou em contato com a gente, soube do interesse dele, fiquei muito feliz pelo grande projeto que eles estão fazendo aqui, tinha outros clubes também, mas tendo em vista a conversa que eu tive com o Rogério, foi muito positiva, me passou muita confiança e isso foi um ponto crucial para me decidir vir para o Fortaleza. Ô Juninho, é uma situação assim é, bem visitada também no futebol, né? Por exemplo. Isso já tinha acontecido com você, que de repente está jogando no estado e sair do rival para ir para o outro rival, ou seja, com certeza um jogador da tua qualidade, né? da tua estilo, você como jogador muito experiente no futebol brasileiro, talvez não, tenha, não, não tinha ainda vivenciado um tipo de situação assim. Como é que o Juninho está encarando essa mudança tão radical, né? então de repente na tua vida, jogando exatamente no mesmo estado e saindo do rival para o principal rival? Então, cara, é um fato novo para mim, é, nunca aconteceu na, na minha carreira, mas o futebol é muito dinâmico, é, o Ceará foi bom por um bom tempo, mas hoje já é página virada, hoje eu estou focado aqui no Fortaleza e pretendo me adaptar o mais rápido possível para poder dar resposta dentro de campo. Juninho, você disse que nunca aconteceu 
a Luiz Lima Rádio Assunção, sucesso para você. Obrigado. Você disse que nunca tinha tido, nunca aconteceu de sair de uma equipe dessa maneira. O que foi a causa ou causas que o Juninho resolveu sair e vir para o Fortaleza? Então, cara, a gente entendeu, eu e o empresário, a gente conversando. É... Inclusive, na última semana, estava até treinando como, como titular lá no, no nosso rival. Mas a gente entendeu que era o momento de sair, de respirar novos ares, de começar de novo. E logo em seguida a gente teve essa, essa proposta do Fortaleza, que foi muito bacana. Eu já estou adaptado na cidade, é, minha família se dá bem aqui, meu filho já tem até um pediatra que é muito importante né, para a sequência dele. Então isso também foram alguns fatores que, que ajudaram na nossa decisão. E como eu falei, hoje o Ceará já é página virada. É, e hoje em diante eu prefiro falar só do Fortaleza. Ô Juninho, você quando vestia essas cores aí pelo Bahia, se destacou inclusive contra o Fortaleza, chamou a atenção com belos gols. Queria que você falasse dessa coincidência de cores e também de ter chamado a atenção, não só do Fortaleza, como do Ceará, por causa daqueles gols. Então, cara, minha passagem no Bahia foi muito bacana, é... no geral, né? Conquistamos nossos maiores objetivos lá, consegui ser muito efetivo, e despertei interesse de muitos clubes no cenário nacional. É, hoje eu volto a vestir essas cores, umas cores que eu me identifico muito. É, e estou muito confiante que, que posso repetir tudo que eu fiz lá, se possível ainda melhorar ainda mais. Juninho, boa noite. É, você enfrentou algumas vezes já o Fortaleza na temporada 2019, conhece muito bem já o grupo, o elenco e tal. Como é que você observa o momento atual da Fortaleza, depois desse título cearense, a sequência de jogos, vindo a sequência positiva, e agora iniciando uma competição que, para muitos, é uma competição nova, né? Fortaleza voltando a Série A do Campeonato Brasileiro e já tendo esse grande desafio no jogo de amanhã. Então, Catrib, é... o projeto do Fortaleza está sendo muito bacana, cara. Desde o ano passado, eles conseguiram o maior objetivo do ano, que era o acesso para a Série A, e ainda foram premiados com o título da competição. E começaram agora o, o, o ano com o pé direito, sendo campeão estadual e também na disputa pelo Nordeste. E você se, como posso falar, é, você ter oportunidade de vir para um projeto bacana desse, com o aval do treinador, com, com a torcida me recebendo bem como está recebendo, é, é muito motivador, é, você se sente importante. E hoje eu não vejo a hora de estar tá regularizado e ter a oportunidade de entrar em campo e defender essas cores. Bem-vindo, Juninho. A gente já conhece as suas características, o seu estilo de jogo, mas como é que você encara essa concorrência no meio campo? Que tem hoje Paulo Roberto, tem Felipe, tem Derley, tem Araruna. A disputa deve ser bem acirrada, né? Ah, sem dúvida nenhuma, né, cara? E isso só eleva a nossa qualidade, só eleva o nosso nível, porque quando você tem grandes concorrentes, a disputa no dia a dia acaba elevando seu, sua qualidade técnica, seu condicionamento físico e com isso só quem tem a ganhar é o Fortaleza. O Juninho, o Daniel falou que o Rogério Santos sempre gostou muito do futebol e elogiou você bastante em outras entrevistas. Antes de você chegar, ele chegou a conversar contigo? Se sim, foi determinante para você querer vir para o Fortaleza? Não, conversamos sim. É, o professor Rogério sempre me trata muito bem, sempre me elogiou bastante, mas agora eu tenho que dar a resposta dentro de campo. E fazer juiz isso, né? É, não posso deixar que esses elogios me atrapalhem e que isso sirva para me motivar a cada dia mais. Juninho, é, em relação à questão de posicionamento, né? Você é um jogador que é versátil, atua bem tanto como volante também como meio campista. Ah, a nível de conversa com o Rogério, já teve algum papo em relação ao seu posicionamento dentro de campo? Se ele precisar utilizar você ali mais à frente no meio campo ou também de volante naquela parte? Segundo volante, você está à disposição para qualquer posição que o Rogério precisar? É, hoje a gente tem que se adaptar né, ao que o nosso treinador pede. É, acompanhei alguns jogos do Fortaleza, até jogando contra. A gente acaba observando é, o nosso adversário, vendo como o nosso, os jogadores da nossa posição acabam jogando, né, desempenhando. Então a gente tem mais ou menos uma noção de como os jogadores da minha posição jogam. Mas tenho certeza que nos próximos dias ele vai estar... Tá Está praçando para mim aí como ele quer me utilizar e eu pretendo me preparar o mais rápido possível. Daniel, é, você certamente já estava acompanhando, né? É, mesmo 
claro, jogando no Ceará, e, é, tanto que no final de semana você gostava, inclusive, da relação, e era opção do Emerson. Né? Agora, você estava já acompanhando, sabe, da, hoje, da trajetória principalmente do Fortaleza, que esse meio campo é um meio campo que está bem povoado de volantes, e você, como volante, que certamente chega com o aval do técnico do Rogério Sempre, como falou o colega, está bem tranquilo na tentativa de já buscar o seu espaço. Para amanhã não vai dar, mas quem sabe já para jogar contra o Botafogo, né, Júnior? Então, na... isso tudo aconteceu na última semana, né? É... Eu vinha treinando lá e ia jogar no domingo, mas como eu falei, na sexta-feira, de sexta para sábado ali, acabou se definindo tudo. E hoje eu estou aqui, como eu falei, eu quero me adaptar o mais rápido possível, estando em condições, treinando bem, para aí quando eu tiver a oportunidade de jogar, eu poder dar resposta dentro de campo. Ô Júnior, você estava naquela campanha do ano passado do Ceará na Série A, foi um período muito difícil, depois teve aquela, aquela, aquele crescimento do, do time na competição. Como é que essa tua experiência no Ceará dentro da Série A no passado pode te ajudar aqui essa temporada no Fortaleza? Então, cara, é, a, a Série A, o Campeonato Brasileiro Série A, é um campeonato que ele é muito qualificado, né? Você joga contra grandes equipes, de alto investimento, e você tem que estar muito bem preparado, muito focado, concentrado, tem que estar confiante. É, e hoje, pela conversa que o Rogério teve ali com todo o grupo ali, é um treinador que passa muita confiança para o grupo. Isso é muito importante, porque quando vem de um revés como foi a estreia, precisa da confiança do treinador, que é o comandante. Assim o jogador já vira a página ali, já foca no, no jogo de amanhã, que é contra o Atlético Paranaense. E em cima da sua pergunta, é, é um campeonato que cada ponto que você perde, cara, é... É difícil você recuperar ele. São 38 finais. É o mesmo ponto que você perde para o Palmeiras. Que às vezes as pessoas falam assim, pô, o jogo contra o Palmeiras é muito importante. Mas quando o CSA é a mesma importância, porque vale os mesmos três pontos. Então você tem que valorizar a cada jogo. E amanhã a gente tem mais uma final. Amanhã eu não vou estar em campo, mas vou estar torcendo muito para os meus companheiros conquistar o triunfo. Júlio, você falou aí da importância do Rogério Senna em termos da sua vida. Você não teve o mesmo respaldo com relação ao treinador Ederson e comenta-se, olha o que eu estou falando, comenta-se que você quis, é, quando o Ederson estava lá no Bahia, que tinha chegado, você quis retornar ao Bahia que tinha terminado o seu contrato. E o Bahia não fica, não fica por aí. Aconteceu isso? Faltou o um aval na época do Ederson? Então, isso aí é um fato que, que eu desconheço. Eu tinha contrato, eu estava emprestado no, no Ceará, tinha, teve a negociação entre os dois clubes e foi, eles optaram para a minha permanência no Ceará. Eu nunca trabalhei com o Anderson, convivi com ele quatro dias, não sei como ele, ele como treinador, mas me pareceu ser um cara super do bem, um cara muito educado. Eu não posso falar se ele é um bom treinador ou se ele não é, mas a minha saída do, do Ceará não tem nada a ver com o Anderson Moreira. <risos> É, o que você pode dizer do time tricolor, do elenco, do Fortaleza que você conhece, que já está pensando aí nessa próxima partida, que você fica fora, mas vai ficar torcendo? É um elenco muito qualificado, eu acho que tem tudo para fazer uma grande competição, é, e ainda vem se reforçando, e isso dá mais opções para o Rogério. Eu tenho certeza que, que esse elenco, que já mostrou que é muito vitorioso, vai continuar sendo. O Juninho, é, você não vai jogar contra o Atlético Paranaense, né, mas conhece bem as características do adversário, enfrentou no passado a Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Série A. Qual o caminho para esse time do Fortaleza vencer uma equipe tão complicada que vem de uma crescente muito grande, se classificou na Libertadores, é o atual campeão da Copa Sul-Americana também? Então, é, como você falou, é uma equipe muito qualificada, muito bem treinada pelo Thiago. É, ano passado eu tive a oportunidade de jogar algumas vezes, mas como toda boa equipe, também tem um ponto fraco. E eu tenho certeza que o professor Rogério vai passar isso para os meus companheiros, para a gente poder explorar isso e sair vencedor. Bom, Juninho, primeiro dia teu aqui, e você já é o último a deixar o campo, trabalhou mais do que todo mundo, e saiu ali conversando com o Rogério. Eu já ficou um bom tempo falando com você. O que, que era o papo? Será é que você pode contar para gente? É, não, é como eu falei... É... Perguntando como é que eu tô, tô me sentindo, se eu não estou sentindo à vontade. É, falando que o que precisar para contar com ele. É, deu alguma, alguns toques ali sobre a cobrança de falta. Elogiou uhum. também a, as batidas. Mas é isso, é, eu estou muito feliz porque o pessoal, todos os funcionários, inclusive o Rogério, a direção está tá fazendo o possível para me deixar mais à vontade possível. 
e os companheiros também me receberam muito bem e isso facilita muitas coisas. Juninho, é, a explicação quando você saiu de Ceará foi que você seria um jogador que não teria tanto espaço com o Anderson Moreira, muito embora você fosse titular, o que é estranho, você era titular antes. Aqui no Fortaleza, você acha que você tem mais possibilidades, mais chances de ser titular pelo estilo de jogo do Rogério? Cara, eu acho que em qualquer equipe que você for, você vai jogar por merecimento. Se ninguém é contratado para ser titular. É claro que todo jogador pensa em ser titular. Não vou, não vou falar uma mentira para você que eu vim para cá para não jogar. Eu quero jogar, mas respeito meus companheiros. É, como eu falei, o que se fala lá no Ceará hoje já não, não, não faz mais parte para mim. É estranho porque até na sexta-feira eu estava treinando como titular. Esse não foi o motivo de eu sair do Ceará. Como eu falei, eu queria respirar novos ares. E dentro das opções que eu tive, eu achei que a Fortaleza no momento era melhor. Meu empresário comprou a ideia junto comigo e hoje eu estou aqui. E como eu falei, é, eu acho que o que vai fazer eu me tornar titular no Fortaleza é o que eu produzi. Eu sei, Júnior, que é desconfortável para você estar aqui agora no Fortaleza, mas ainda respondendo coisas sobre o Ceará. Mas é impossível a gente não falar porque o objetivo do Fortaleza é exatamente o que o Ceará conseguiu no ano passado, que é permanecer na Série A. E o Ceará teve um começo muito ruim de campeonato. O que é que o Fortaleza não tem que fazer para não passar o mesmo sufoco que o Ceará passou ano passado, onde escapou somente na reta final do rebaixamento para a Série B? Onde é que o Fortaleza não pode errar que, na sua opinião, o Ceará errou ano passado e conseguiu essa permanência na Série A? Ah, cara, é... o que a gente fez ano passado lá no Ceará foi uma coisa atípica, né, cara? Porque acho que isso aí entrou para a história e dificilmente vai vai voltar a se repetir. Um time começar tão mal e reverter dentro de uma competição como que a gente fez. Mas eu acho que o que mais é mais importante, cara, é, é ter confiança no trabalho que a gente está tá fazendo aqui, ter trabalho na comissão técnica, é, confiança da diretoria, porque a dúvida, mais cedo ou mais tarde, ela pode vir de fora. Mas aqui as pessoas têm que ter convicção no que está acontecendo, porque é um campeonato muito rápido, tem que ter toda a atenção em todos os detalhes, porque todo detalhe faz toda a diferença. Ok. Vamos só fazer uma pergunta última, pode ser? Ô, pode. Pode. Oh, Júlio, onde é que você se sente melhor jogando? Mais como volante, mais como segundo volante, chegando no ataque? Qual é a função que você gosta de desempenhar se o Rogério chegar e perguntar para você? Ah, a posição que, que me fez aparecer para o cenário nacional assim, onde eu tive meu melhor rendimento em toda a minha carreira, foi atuando como segundo volante com mais liberdade para chegar na frente, finalizar, dar assistência. Mas, como eu falei, é, o mais importante não é o Juninho, o mais importante é o Fortaleza e onde o professor Rogério optar por mim, eu vou estar disposto a desempenhar o futebol. Obrigado. 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 TV Artilheiro